Hello dear students, welcome to another lecture of Structural Analysis 1. In this video, we are going to discuss about Module 2. Module 2 in the syllabus, Module 2 in the syllabus, Principle of Virtual Work. Betty's Theorem, Maxwell's Law of Reciprocal Deflection, Unit Load Method for Determination of Deflection of Statically Determinate Beams and Trusses. Some in illustrative numerical problems only. Rend part I done number e module. First part and either second part analysis of statically indeterminate structure. Statically Namada structural analysis or beam in a number main it or structure na main it and it divide a two. Statically determinate structure no statically determinate structure no statically indeterminate structure and then is statically determinate and statically indeterminate the classification okay the video this is module 2 the first part of the module structural analysis in module 1 in the back module 1 module 1 in the back of the 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 the Principle of virtual work. This principle of virtual work is the first module. The first method is the successive integration, momentary method, casting line of theorem. The first method finding the deflection of statically determinate beam. Statically determinate beam is the deflection. We use the method. We use the method. We use the module. This module is the method. Principle of virtual work. A principle of virtual work in the where the pair and the unit load method nor another. That is the principle of virtual work nor another. Unit load method nor another. Same on it. Some bow on the end of the body can another. Pin end on the first module lay your principle of virtual work of the other in a second module like a third than the choke. Uh, we have already the method first module. We have to do the first module. We have to do the first module. We have to do the method. That is the first module. We have to do the statically determinate beam in a solve. But this virtual work method, the unit load method, we will use statically determinate beam to solve the statically indeterminate beam to solve the beam. Clear? We will use the second module. This method can be used for finding deflection in both statically determinate beam and also statically indeterminate beam. Okay. Now, we will use the first section. We will use the theorem. Betty's theorem, Maxwell law of reciprocal deflection. अब नंगला सिलेबस में नोकुंबा theory questions आयते अलग इले proof का आयते जो एक यं chance लरे portion आने इंदे ये Betty's theorem अलग इले Maxwell law of reciprocal theorem नो वारे इंदे proof अरे problems उन्नु डाउला ये रंड तियर अतिंदे proof चले एक उन्नी proof आने बड़ा रेच अर्दा ना दायदा अंजु मार्किना ओ नाले मार्किना के theory question आयते जो एक यं chance लरे second module ले जो एक यं chance लरे portion आने ये Betty's अलग इले Maxwell law of reciprocal deflection नो वारे इंदे ओके क्लियर है ना अब इधर आने का हमारा मॉड्यूल टू उन्हें और एनालिसिस सिलेबस इन एनालिसिस बाकी पार्ट अदा इधर एनालिसिस ऑफ स्टैटिकली इंडिटरमिनेटेड स्ट्रक्चर अंदर ना हमारा पिन्ने और जो बल्ले जो पैराग्राफिंग उन्हें ना हमारा सिलेबस इन उन्हें अदा इधर ना हमको नोका फर्स्ट ना हमको ये फर्स्ट Betty's theorem Maxwell law of नमक बढ़ गया आधे नमक के virtual work method अंदा principle of virtual work अंदा अलग ले unit load method अंदा नमक नो का इंदा नहीं principle of virtual work नमले first year ले engineering में क्या निकले गटे टेंडे ले virtual work virtual ने meaning अन्ना अंदा it's an imaginary work का ने अदा इधर नमला beam मो करने लो नमला weight ले ला beam work करने नो वरना लंदा force into 
ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു റിസൾട്ട് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വേണം നമ്മളൊരു ഡെസ്കിനെ നീക്കി എന്ന് പറയാണ് ആ ഡെസ്ക് നീങ്ങി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നീങ്ങിയതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വർക്ക് ഡൺ കിട്ടുക പക്ഷെ ചില എല്ലാ കേസിലും ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആവണം എന്നില്ല ഇൻ കേസ് നമ്മളെ ഭീം എടുക്കാം ഭീമ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആവണത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആവാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കാരണം ആ ഭീം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറേ ലോഡിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചില വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റിസിമലി സ്മോൾ ആയിരിക്കും അതായത് നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ ആയിരിക്കും എന്നാലും അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു വർക്ക് ഡൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ വെർച്വൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സിമ്പിൾ തിയറികളൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിൽ പഠിച്ചാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ഭീമിലെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് പഠിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡിലെ ബെർണോളിയാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് വെർച്വൽ വർക്കിൻ്റെ മെയിൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് ടോട്ടൽ എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ ഈ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഈ മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ലോഡ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെർച്വൽ വർക്ക് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ബെറ്റീസ് തിയറും മാക്സ്വൽ ലോസ് ഓഫ് റെസിപ്രോക്കൽ തിയറും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഗെറ്റ് ദ ഗവേണിംഗ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഡി ഫോ സാധാരണ നമ്മൾ ഇത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഒരു ക്യാൻഡിലിവർ ഭീമാണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എൻഡിൽ ഒരു ലോഡ് പി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ എൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ഈ എൻഡിലുള്ള ഈ ഡിഫ്ലക്ഷനാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് വെർച്വൽ വർക്ക് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് വെർച്വൽ വർക്ക് മെത്തേഡ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമുക്ക് ഫോഴ്സ് മെത്തേഡ് ന്യൂട്ടൺ സ്ലോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ എനർജി അപ്രോച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് വെർച്വൽ വർക്ക് ഡൺ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സ്ട്രക്ചറൽ അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വെർച്വൽ വർക്ക് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ മിക്കവാറും നിങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഫൈൻ ദ ഡിഫ്ലക്ഷൻ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ബി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെത്തേഡ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലുള്ള മൂന്ന് മെത്തേഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ യൂണിറ്റ് ലോഡ് മെത്തേഡോ ഇതിൽ നാല് മെത്തേഡിൽ ഇഷ്ടമുള്ള മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഫൈൻഡ് ദ ഡിഫ്ലക്ഷൻ അറ്റ് ബി യൂസിങ് വെർച്വൽ വർക്ക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ബേ ആ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് ദ എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ ഡ്യൂറിംഗ് ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ലോഡ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു ദ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ സ്ട്രക്ചർ അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നതും ഇൻറ്റേണലി അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നതും ഈക്വൽ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റേണൽ വർക്കിനാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ പേജിൽ ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ഒരു കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്ലൂ കളറിൽ എഴുതിയത് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കൺ കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത് മാത്രമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ ഡ്യൂറിംഗ് ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ലോഡ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു ദ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ സ്ട്രക്ചർ അതായത് വെർച്വൽ വർക്ക് മെത്തേഡ് വെർച്വൽ
എങ്ങനത്തെ ലോഡുകളും ഉണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും ഒരു ബീമ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫൈൻ ഡിഫ്ലക്ഷൻ അറ്റ് ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലുള്ള ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ റീഡ്രോ ചെയ്യും റീഡ്രോ അതായത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡുകളെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയാണോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചത് ആ പോയിന്റിൽ നമ്മളൊരു യൂണിറ്റ് ലോഡ് വെർച്വൽ ലോഡ് എന്നാ പറയുക യൂണിറ്റ് ലോഡ് പി വി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഒരു വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഇനിയിപ്പം റൊട്ടേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഈ എൻഡിൽ ഈ എൻഡിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് മൊമെൻറ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും അങ്ങനെ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചത് അത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫ്രെയിമിനെ നമ്മളൊന്ന് റീഡ്രോ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ ഫ്രെയിമിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അനലൈസ് ചെയ്യും അതായത് ഈ യൂണിറ്റ് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിന് നമ്മൾ മൊമെൻറ്റ് ഈ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള വൺ ന്യൂട്ടൺ ലോഡ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും അതേപോലെ ഇതിലെ ഓരോ ബീമിലുണ്ടാവുന്ന ക്യാപിറ്റൽ മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ക്യാപിറ്റൽ എം ഇൻറ്റു എം ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ഐ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണിത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഫസ്റ്റ് റീഡോ ദ സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചറിനെ റീഡ്രോ ചെയ്യുക അപ്ലൈ വെർച്വൽ യൂണിറ്റ് ലോഡ് ഫോഴ്സ് ഓർ മൊമെൻറ്റ് വേർ യു വോണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഡിഫോർമേഷൻ എവിടെയാണോ നമുക്ക് ഡിഫോർമേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ബീലാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബീല് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് സീലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സീല് അത് മേ ബി റൈറ്റ് ആവാം ലെഫ്റ്റ് ആവാം ഡൗൺ ആവാം അപ്പ് ആവാം അത് നമ്മളെ അസംഷൻ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ആ ഡയറക്ഷൻ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് ചോദിച്ച് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചത് ഇപ്പൊ നമ്മള് സിലബസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് ആണ് യൂണിറ്റ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ലോഡ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ റൊട്ടേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് മൂവ്മെന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഓൺ വെർച്വലി ലോഡഡ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഓൾ ദ ഇന്റേർണൽ ലോഡ് അതായത് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഓൺ വെർച്വലി ലോഡഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അനലൈസ് ചെയ്യുക അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ഇൻറ്റേർണൽ ലോഡുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൻ്റെ ആക്സിൽ ഫോഴ്സ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് മൊമെൻറ്റ് ടോർഷൻ ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതിൽ ടോർഷനും ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് ചോദിക്കില്ല നമുക്ക് മൊമെൻറ്റും ആക്സിൽ ഫോഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ദെൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഇൻറ്റേർണൽ ഡിഫോർമേഷൻ ഡ്യൂ ടു റിയൽ ലോഡിങ് സാധാരണ ലോഡിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റും ഷിയർ ഫോഴ്സും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് കമ്പൈൻ ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡിങ് is equal to internal load external work done this is external work done is equal to internal work done nalla nammala main basic principle of virtual work is apply ya external work done nu parnal enda namukku ariya work done is equal to load into displacement aanu load nu parayanad enda externally nammala apply eyna load nu parayanad ee pv varna load aanu This is PV into displacement. This external load apply to you and down the displacement in the delta and we can angle that is the displacement at B which is equal to internal loading into delta. Internal loading to one line and I'm going to do it. That is integral capital M into M divided by EI into DX. എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും എന്തായാലും ഇതിങ്ങനെ നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണ്ട കൺസെപ്റ്റ് എന്താന്ന് മാത്രം ക്ലിയർ ആക്കുക പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ തറവായിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്